হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ব্লগ তোমরা অনেকেই অলরেডি জানো যে আমি সকচু গিয়েছিলাম আমার ইনস্টাগ্রামের পোস্টে তোমরা দেখেছ যে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টাল ট্যুরে সকচুতে গিয়েছিলাম এটা আসলে ট্যুর বলবো না বেসিক্যালি এটার নাম হচ্ছে জিন ক্যাম্প আমরা আমরা যারা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটিভ বায়োটেকনোলজিতে আছি যারা যেটা মেইন উদ্দেশ্য এই ট্রিপে সেটা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েশনে যারা আছে এখন তাদেরকে হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন ল্যাবের সাথে পরিচয় করানোর জন্য দুই দিন দিনব্যাপী একটা জাস্ট প্রোগ্রামের মতো কিন্তু সেটা হয়ে থাকে একটু অন্য দিকে অন্য শহরে গিয়ে আর কি পিকনিকের মতো কিন্তু সেই জায়গায় ম্যাক্সিমাম উদ্দেশ্য হচ্ছে কি বিভিন্ন ল্যাবের সাথে পরিচয় করানো যাতে তারা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে কোন ল্যাব বা কোন ফিল্ডে কাজ করবে সেইটা পরিচয় করানো তো যেতে যেতে হচ্ছে এক ঘন্টা পরে আমরা হচ্ছে একটা জায়গায় থামি এটা ছিল রেস্টিং প্লেস যে যেরকম আমাদের দেশে থাকে না কক্সবাজার গেলে কুমিল্লা থামায় বা এই যে একটা জায়গায় থামায় ওই রকম আর কি তো আমরা হচ্ছে এখানে প্রায় দশ মিনিটের মতো টাইম দিয়েছিল তো দশ মিনিটের মধ্যে কারো যদি কিছু খেতে ইচ্ছা করে বা হচ্ছে ওয়াশরুম যেতে হয় সেভাবে হচ্ছে কাজ টাজ সেরে তারপর হচ্ছে আবার বাসে চলে আসা তো আমি হচ্ছে ফার্স্ট এরকম একদম অনেক দূরে যাচ্ছি তো আমি স্বাভাবিকভাবে খুবই এক্সাইটেড ছিলাম এবং যতটুকু পারছিলাম ততটুকু ভিডিও করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তাও কেমন যেন আনিজি লাগতেছিল কারণ পুরো ডিপার্টমেন্টের লোকজন আছে তো সবাই তো এরকম করছে না মনে হচ্ছিল যেন আমি একাই শুধু ভিডিও করছি তো যাই হোক আমি হচ্ছে পুরো সিনারিওগুলো দেখছিলাম খুবই ভালো লাগতেছিল কারণ চারপাশে পাহাড় ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার একদম অন্যরকম একটা পরিবেশ মানে আমার জন্য এটা প্রথম এই কারণে আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিলাম তো এই জায়গায় হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের দোকান ছিল সুভিনিয়ার সব ছিল রেস্টুরেন্ট ছিল তারপর আমরা এই তো প্রায় চলে আসলাম এখন এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা ছিল আমাদের রিসোর্ট এই পুরো রিসোর্টটা হচ্ছে আমরা দুই দিনের জন্য আর কি নিয়েছিলাম এক রাত দুই দিন তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা আমরা হচ্ছে কেবল নামলাম বাস থেকে তো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টে আসলে বিভিন্ন গ্রুপে আর কি ভাগ করে দেয়া ছিল যেমন আমার গ্রুপের নাম্বার ছিল তিন তো এরকম আমরা লাইন ধরে ধরে তারপর আমাদেরকে রুম অ্যাসাইন করা হয়েছিল আমরা হচ্ছে লাইন ধরে সেই রুমে যাচ্ছিলাম এই রিসোর্টে অ্যাকচুয়ালি আমি হচ্ছে খুব বেশি ভিডিও ডিটেলে করতে পারিনি আমি তোমাদেরকে সামনে দেখাবো আর কি টুকটাক যে আমাদের রিসোর্ট বা রুম কেমন ছিল এই যে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো আমাদের রুম তো এই রুমে হচ্ছে আমরা প্রায় ছয়জন ছিলাম ভিতরে হচ্ছে দুইটা রুম ছিল দুইটা বেডরুম দেন এটা হলো গিয়ে জাস্ট বসার জায়গা মানে কি বলে হল অ্যান্ড দেন এই যে ভিউ হচ্ছে আমাদের রুম থেকে দেখো এই যে ভিউটা আমি দেখে আমার এত ভালো লেগেছিল আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না ওই যে দূরে যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ ওগুলো হচ্ছে সেওরাকসান মাউন্টেন রেঞ্জ তো আমি অনেক জায়গায় দেখেছি হচ্ছে মানুষজন হচ্ছে এই সেওরাকসান মাউন্টেনে আসে হাইকিং করে তো আমিও ভাবলাম যে আমি যদি কোনো দিন পারি ইনশাল্লাহ করব। অ্যান্ড দেন আমাদের হচ্ছে খাবারের সময় হয়ে যায় লাঞ্চের টাইম ছিল এই যে সবাই অ্যাগেন লাঞ্চের ইয়াতে লাঞ্চে নিয়েছি দেখো কি রাইসের সাথে পটেটো নাগেট সুইট পটেটো মুং বিরিয়ানি স্পাউট পেরিলা লিভস অ্যান্ড এনিথিং অ্যাকচুয়ালি মাংসের আইটেম অনেক ছিল কিন্তু যেহেতু হালাল না তাই আমরা খেতে পারিনি যারা মুসলিম ছিলাম দেন এই যে সেশনটা ও মাই গড এই সেশনটা মনে হয় টানা চার ঘন্টা চলেছিল মানে কি যে বিরক্ত হচ্ছিলাম একটা টাইমে ঘুমে পড়ে যেতেছিলাম কি আর করা তো এইটাই হলো মেইন যে প্রোগ্রাম সেটা এখানে হচ্ছে গিয়ে আন্ডার গ্রাজুয়েশনের স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন ল্যাব সম্পর্কে পরিচয় করানো হয় মানে ওই স্টেজে হচ্ছে বিভিন্ন ল্যাবের থেকে প্রফেসর এবং হচ্ছে ল্যাবের যে প্রতিনিধি তারা এসে হচ্ছে পরিচয় করায় দেয় যে তাদের ল্যাবে কী নিয়ে কাজ হয় বা তাদের ল্যাবে কাজ করলে ফিউচার কি জব কেমন হবে এই বায়োটেকনোলজিতে তাদের ল্যাবের তাদের ল্যাবের যে একটা কি বলে কাজ বা এরিয়া সেইগুলো হচ্ছে ব্যাখ্যা করতেছিল দেন এখানে হচ্ছে ছয়টা স্টুডেন্ট দেখতে পাচ্ছ তোমরা এক একজন নিচ্ছে আর কি একটা করে সার্টিফিকেট এটা মূলত হচ্ছে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্সের জন্য ওরা স্কলারশিপ পেয়েছে দেন নেক্সট হলো এই যে দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ নেক্সট মর্নিং এটা আসলে আমি হচ্ছে মিল্ক কর্নফ্লেক্স নিয়েছিলাম অ্যান্ড দেন খাওয়ার পরে আমি বাইরে যাই সবাই তখন আসলে ঘুমে ঘুমেছিল আমি হাঁটাহাঁটি করতেছিলাম বাইরে গিয়ে আর এই পরিবেশটা এত বেশি শান্ত এবং এত বেশি মানে মনে হচ্ছিলো একটা কাম ভাইব দিচ্ছে মানে চারপাশে হচ্ছে 
কুয়াশা কুয়াশা ভাব ঠান্ডা পাখির ডাক আর পাহাড় আর মাঝখানে আমি একা কি দারুণ সুন্দর দেন লাঞ্চ দেখো মাছ ভাত আর সি উইড কেয়ার করা দেন আমরা হচ্ছে বিকালে একটু সময় পাই তো তারপর গিয়েছিলাম হচ্ছে গিয়ে ট্র্যাডিশনাল মার্কেট যেটার নাম হচ্ছে গংওয়ান মার্কেট আই আমার আসলে স্পষ্ট মনে নেই তো তারপর হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের খাবার দাবার দেখতেছিলাম যে কিছু খাওয়া যায় কিনা এই দোকানটা খুব ফেমাস এখানে হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের ফ্রাইজ বিক্রি করে এবং ফ্রুটসের দেন হচ্ছে ছোটো মাছ ছোটো ক্যাব এবং দারুণ টেস্টি অ্যান্ড দেন আর হচ্ছে এক্সপ্লোর করতেছিলাম ওই মার্কেটের মধ্যে বিভিন্ন কাইন্ডের খাবার দাবার যদিও ম্যাক্সিমামই আসলে হালাল ছিল না অ্যাজ ইউ নো যে কোরিয়াতে আসলে হালাল খাবার পাওয়া খুবই কষ্ট দেন এই যে দেখতে পাচ্ছ বড় বড় ক্র্যাপ এগুলোকে বললে মনে হয় কিং ক্র্যাপ দেন আমরা হচ্ছে যেতে থাকি হচ্ছে সমুদ্রের পাড় যেটার জন্য এত অপেক্ষা ছিল আমার এরপর চলে আসলাম সমুদ্র পাড়ে সকচ বিচ তো একটা অনেস্ট কনফিউশন সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছিলো বিচ অনেক সুন্দর ঠিক আছে কিন্তু কেমন যেন আর্টিফিশিয়াল মনে হচ্ছিল সব কিছু মানে আমাদের দেশে সমুদ্র পাড়ে গেলে মনে হতো যেন একটা প্রাণ আছে কিন্তু আমি সেই ফিলটা এখানে পাইনি আমি জানি না আমার সাথে হয়তো অনেকেই দ্বিমত থাকবে অবশ্যই ব্যক্তিগত অনুভূতি সবার আলাদা আলাদা তো আমি জাস্ট আমার অনুভূতিটাই তো ওদের সাথে বলছি মনে হচ্ছিলো যেন সব কিছু একটা আর্টিফিশিয়াল ওয়েতে সাজানো মানে একটা প্রাণের মতো প্রাণ বা একটা সঞ্জীবনী ভাব সেটা আমি পাচ্ছিলাম না কেন যেন দেন দেখতেছিলাম চারপাশে দেখো এখান থেকে হচ্ছে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব কত তাই দেখাচ্ছিল আমি অ্যাকচুয়ালি খুঁজতেছিলাম যে আমাদের কন্টিনেন্টের কোনো দেশ আছে কি না আই মিন অ্যাটলিস্ট ইন্ডিয়া থাকবে তো দেখতেছিলাম কিন্তু পাইনি যাই হোক তারপর হচ্ছে সকচ বিচে ঘুরতেছিলাম সত্যি কথা বলতে যে যেটা বলছিলাম যে মানে মনে হচ্ছিল আর্টিফিশিয়াল বাট স্টিল আই ওয়াজ ইনজয়িং বিকজ এটা আমার প্রথম এত দূরে আসা কারণ আমি স্বভাব কারণ আমি সবসময় তোমরা দেখছো যে আমি সবসময় সোল বা সোন এর আশেপাশেই ঘোরাফেরা করি আমি আসলে দূরে যাওয়ার সুযোগ পাই না সহজে কারণ আমি একা থাকি একা একা ভিন্ন ভিন্ন শহরে যাওয়া কষ্ট হয়ে যায় বা সাহস হয় না সামটাইমস সোল বা সোয়নের যে কোনো জায়গায় আমি যেতে পারি কিন্তু অনেক দূরে অন্য কোনো শহরে গিয়ে রাত্র থাকা তা তো পসিবল না তো এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ ছিল কিন্তু সত্যি কথা বলতে এইখানে আসার পরে মানে এই সমুদ্রের একদম কাছে চলে আসার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি যদি একটু পানির মধ্যে হাঁটতে পারতাম বাট ইট ওয়াজ নট পসিবল দেন বিকজ আমি হচ্ছে এইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে যাইনি আমার স্যান্ডেল বা এক্সট্রা কোনো কিছুই ছিল না যে আমি পানির মধ্যে নেমে হাঁটবো বাট স্টিল আই ওয়াজ ইনজয়িং আই ওয়াজ রিয়েলি ইনজয়িং এটা খুবই দারুণ একটা অনুভূতি ছিল দেন হচ্ছে তোমরা এখানে হচ্ছে একটা দোলনার মতো পাতা ছিল সমুদ্রের পারে এই জিনিসটা খুব ভালো লাগে কোরিয়াতে হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ফটো আর কি বলে ছবি তোলার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তোলা তৈরি করে রাখে বা লোকজনের রিক্রিয়েশনের জন্য তো সবচেয়ে বিচের পাশেই হচ্ছে দোলনাও ছিল কিছু আমি হচ্ছে দোলনায় বসে কতক্ষণ সময় কাটালাম একটা চাইনিজ আমাদের চাইনিজ একজন ফ্রেন্ডের সাথে অ্যাকচুয়ালি সে ফ্রেন্ড না বাট স্টিল আই নো আর ফ্রম আওয়ার ডিপার্টমেন্ট দেন এটা আমাদের হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের রিসোর্টের পিছনের দিক এটা আমি প্রথম দিন দেখাইনি তো এখান থেকেও হচ্ছে চারপাশটা খুবই সুন্দর লাগছিল এটা হলো যেদিন আমরা চলে আসবো সেই দিন আর কি নেক্সট ডে এটা নেক্সট ডে গ্যাস এটা নেক্সট ডেতে তো চারপাশে হচ্ছে সোরাকশন মাউন্টেন রেঞ্জ দারুণ সুন্দর লাগছিল আউ ইটস টাইম টু গো ব্যাক টু আওয়ার রিয়েল লাইফ যেখানে শুধু কাজ আর কাজ তো আমরা এখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম বাসে যেতে যেতে আমি খেলাম হচ্ছে কফি অ্যান্ড ডানকিনের ডোনাট সো তোমরা আমাকে জানাতে ভুলবে না যে তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আই উইল রিয়েলি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ইফ ইউ আর স্টিল ওয়াচিং আই লাভ ইউ গাইজ আই লাভ ইউ অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু ডু দ্যাট ওকে